Vengo a profetizar en el nombre de Jesús. I come to prophesy la Biblia dice, Jesus. profetiza conforme a tu fe. The Bible says, ah, prophesy yo tengo fe. Faith and I have faith. Que los tiempos de tu caso se acortan. That the time of your case y hay gente sentada aquí. And there's people seated here. Que por años. That for years, vieron retrasado su caso. They saw their case ah, ese muchacho rebelde regresa. That rebellious child is coming back. Ese esposo que se fue regresa. Zacarías 3.7 dice de esta manera. Zacarías 3.7 dice. Así dice Jehová de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar y dale a alguien en esta mañana tú tienes un lugar allá Somebody, you have a place up there. Tú tienes un lugar allá. You have a place up there. Alguien tiene que decir, yo tengo un lugar allá. Somebody has to declare, I have a place up there. Yo sé que usted quiere un lugar aquí. I know you want a place here. Y tener título de propiedades aquí. And you want to have a title here. Aquí que Dios te la dé, gloria a Dios. And God gives it to you, glory to His name. Pero usted tiene que desear más arriba, aleluya, allá, un lugar para usted y su casa. Must desire a place up there in His house. ¿Cuánto dice aleluya? How many can say hallelujah? Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Parece que el aire está muy frío y la gente está frisada. Looks like the AC is too cold and people are frozen. Al domingo que viene no va a poner los aire acondicionados. Next service, I'm not going to put the AC on. La gente le cae el fuego y entonces se. So the so the fire can fall upon them. Padre en el nombre de Jesús. Father in the name of Jesus. Estamos en tus manos, nos encomendamos a ti. We are in your hands, Lord. Padre habla a tu pueblo como tú quieras Father, speak to you people as you please. Y haz en esta mañana según el deseo de tu corazón And today, do the desire of your heart. Aquí estamos para hacer lo que tú quieras We are here to do as you say. Acuérdate de tu siervo Jehová And remember your servant, Lord. El cual está en tus manos Which is in your hands. En el nombre de Jesús in the name of Jesus. Y todo este pueblo dice And everyone says, Gracias Espíritu Santo Amen. Jehová te ha escogido. The Lord has chosen you. Es el tema de esta mañana. That is the topic of today. Dios te ha escogido. The Lord has chosen you. Usted no es escogido de hombre, usted es escogido por Jehová. You're not chosen by man, but by the Lord. Y hay algunos que van a decir aquí. And there's some that are going to say. Pero here, cómo si yo soy más viejo que Caleb. How is it if I'm older than Caleb? Ya estoy ya llegando a los 90 años casi. I'm almost 90 years old. Y yo creo que todavía si estás en esta tierra hay tiempo para que Jehová haga algo contigo. But I believe it, you're still in this land. There's still time. Hay otros que han dicho, pero yo le he fallado mucho a Jehová. There's, ¿Será que Jehová tiene algo para mí? There's others that have failed God so much. They say, does God have something? Y es a ti el que Jehová te va a hablar en esta mañana porque Dios te ha escogido a ti. And it is you that is going to get word today because the Lord has chosen you. Usted está entre los escogidos de Jehová. You are among the chosen one of God. ¿Cuántos dicen aleluya? How many can say hallelujah? ¿Cuántos creen en esta mañana que Dios le puede hablar? How many believe today the Lord can speak to you? Dios es bueno. God is good. La Biblia dice the Bible says que había un sumo sacerdote llamado Josué. That there was a priest named Joshua. No era el Josué que vino después de Moisés. It no. It wasn't the Joshua that came after Moses. Son diferentes Josué. It's a different kind. Aquel Josué sucedió a Moisés. That Joshua was after Moses. Pero este Josué But this Joshua está en el libro de Zacarías is in Zechariah. Y dice que era sumo sacerdote. And it says that he was a high priest. Dice que estaba delante del ángel de Jehová. It says he was before the angel of the Lord. Y dice también And it also says que Satanás estaba a su mano derecha acusándole. That Satan was on the right hand accusing him. La Biblia dice que el acusador de los cristianos es el diablo. The Bible says that the accuser of the Christians is the devil. Te voy a decir algo. So I'm going to tell you something. El diablo siempre quiere abrir una causa delante de Jehová. The devil always wants to open a cause before the Lord. El diablo siempre quiere señalarte delante de Dios. He always wants to point at you in front of God. Porque él sabe lo que tú cargas. Because he knows what you pour. Vamos, alguien tiene que decir gloria a Dios esta mañana, hermano. Come on, somebody say glory to God. Él sabe lo que usted carga de parte de Dios. He knows what you pour from God. Y él siempre quiere que usted tenga un juicio abierto delante de Dios. So he always wants to have a judgment open before God. Pero la Biblia God. dice que aunque Satanás es el acusador de los cristianos. But the Bible says even though he's the accuser of the Christians. También dice que nosotros tenemos Jesucristo que es abogado it says that we have the Lord who is our judge y como si fuera poco and y como si fuera poco and <laughs> and oh gloria a Dios y como si fuera poco and además del abogado que tenemos 
aside from the judge that we have tenemos a un juez justo we have a righteous judge y he escuchado al Señor decirme and I've heard the Lord say hay casos que el diablo puso delante de Jehová there are cases the devil put before the Lord creyendo que lo iba a ganar believing he was going to win pero tú no tienes cualquier abogado se llama Jesús but you don't have any judge his name is Jesus no lo contrataste tú él te contrató a ti you did not contract him he contracted you no lo buscaste tú él te escogió a ti primero you did not look for him he chose you no lo amaste tú, él te amó primero. You didn't love him first, he loved Eso you dice first. La And that is what the Bible y vengo says. a decirle a algunos de los que están aquí And I come to tell some of you here, que piensan que su caso está perdido. You think your case is lost. Vengo a hablarle a algunos que están aquí I come to tell some of you que piensan que todavía el decreto está delante de Jehová. That think that the is still before the Lord. Y vengo a hablarte de parte del Espíritu Santo And I come to talk to you on behalf of the Holy porque el que está contigo es abogado. Because the one that is on your side el is que a está judge. contigo conoce las leyes del cielo. He knows the laws of heaven. Y aún el infierno tiene que someterse y sujetarse a las leyes del cielo. And even hell must submit to the laws of Hermano, heaven. Que que decir a Dios esta come, come on, there's somebody that must say glory to God. Oh, yo siento una candela aquí. I feel fire here. El infierno, la tierra y todo lo que existe tiene que sujetarse a las leyes del cielo. Hell, land and everything that exists must submit to the laws of heaven. Y voy a decirte para que te sonríen esta mañana. And I'm going to tell you something ha. so you can smile. El abogado que tú tienes no perdió ni un caso. The judge you have has not lost any case. El abogado que tú tienes no perdió ni un caso. The judge you have ha. has not lost any cada case. Que, cada vez que él se presenta en la corte. Every Every time he shows up at court Aún el juez dice, ¿qué tienes que decir, abogado? even the judge says what do you have to say lawyer ¿Sabes por qué? do you know why Porque él pagó un precio por ese juicio. because he paid a price for that dice que el acta de los decretos que te condenaban it says the act of decree that condemns fue you anulado en la cruz del Calvario. it was broken in the cross ¿Y quién lo anuló? and who canceled Aquel it que es conocido como abogado de tu causa. the one that is known as the lawyer of your cause Dios te dice, ¿qué estás peleando en esta mañana? God is saying what are you fighting ¿Cuál es la causa que tú tienes en las cortes del cielo? what is the cause you have in the courts of heaven Porque tienes abogado que es Jesucristo el justo. because you have a lawyer which is Jesus no Christ tienes cualquier the abogado. Se llama Jesucristo el justo. it is not any lawyer it's the righteous que no ha perdido un solo caso. the one that has lost not even one case y tú diciendo, Pero lo que yo estoy pasando, lo más difícil. and you're saying this is the hardest thing I'm going through lo que yo estoy viviendo, aleluya, no lo puede resolver nadie. what I'm living nobody can Deja que Jehová meta su mano. Let the Lord take ah, control. Deja que ese abogado tome tu causa. Let your lawyer take your ah, case. Dile Jehová que yo tengo mi caso. Say Lord, here is my case. Jesús, yo tengo mi caso. Jesus, I have my case. Yo tengo mi caso. I have my case. Mira quién es el que lo representa a usted. Look who it is that represents. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que el acusador. That the accuser. Ese fiscal diabólico. That um. El fiscal diabólico. That Satan. <laughs> El fiscal diabólico dice que acusaba a Josué delante de Jehová. He accused Joshua before the Lord. Como si Jehová no te conociera a ti. Like if the Lord didn't know you. Sí, porque el diablo antigénico ese. Yes, because that devil. Él parece que cree que Jehová no te conoce. He thinks that the Lord doesn't know you. Y Dios te conoce desde de, de que antes que usted llegara a esta tierra. But he knows you before you were even born. El propósito está en la mano de Jehová porque él fue el que lo escribió. And the purpose is in the hand of the Lord because he wrote it. Él that. fue el que dijo, voy a hacer todo esto con mi sierva. He's the one that said I'm going to do this and that with my child. Con eso te estoy diciendo en esta mañana. That is why I'm telling you today. Aunque tú creas que tu caso no lo conoce Jehová. Even though you think your case is not known by God. Tu caso hace rato subió delante de él. Your case a long time is before him. Usted no sabe, you don't know. Pero la Biblia dice que Jesús es intercesor nuestro. But the Bible says that Jesus is our intercessor. Dice que es mediador entre Dios y los hombres. He's the mediator between man. Y como si fuera poco. And también hay uno que intercede con gemidos indecibles. There's also one that intercedes with. Mira cómo es el caso tuyo en la corte del cielo. Look at your case that is before the heavens. Que tienes un abogado. That you have a lawyer. Que está constantemente. That is constantly. Diciéndole al juez, aquí hay un caso que hay que resolverlo. Telling the judge, there's a case we must resolve. Y como si fuera poco. And ese abogado tiene un equipo. That lawyer, he has a team. Y el que hace equipo con ese abogado se llama Espíritu Santo. And the one that does a team with him is called the Holy Spirit. Espíritu Santo and the Holy Spirit está gimiendo delante del Padre he is whimpering before the Lord está gimiendo delante del juez de toda la tierra crying before the judge of all land diciéndole tú enviaste a tu hijo saying you sent your son tú enviaste a Jesús you sent Jesus este caso hay que resolverlo we must resolve this case este caso hay que cerrarlo ya we must close this case now hay que
que dictar una sentencia a favor de los tuyos. We must set a sentence in your favor. Okay, que hay gente que no cree, hermano. Come on, there's people that are not believing today. Hay gente que están esperando que le bajen un ángel. There are people that are waiting for an angel to descend. Hermano, pero si el ángel de de la iglesia está aquí que es el pastor que te está hablando come on the angel of the church the pastor angel significa mensajero angel means the messenger y que es lo que yo te estoy trayendo en esta mañana and what am I bringing to you today te estoy trayendo un mensaje del cielo I'm bringing you a message from heaven yo podía haberte traído pan viejo I could have brought you reheated bread pero te estoy trayendo pan recién horneado en la gloria but I'm bringing you bread that is fresh out of the oven Espérate que voy a profetizar. Wait, because I'm gonna prophesy. Porque antes de pastor a mí Jehová me llamó como profeta. Because af, before being y called the pastor, en el nombre I was de Jesús. And I prophesy in the name of Jesus. Que los tiempos de tu proceso y de tu caso se acorta. That the times of your process are getting shorter. Oye bien, oye bien, oye bien, oye bien. Listen. Los tiempos de tu caso, basta. The time of your los tiempos de tu caso se acortan. Are coming to an end. Vengo a profetizar en el nombre de Jesús. I come to prophesy in the name of Jesus. La Biblia dice profetiza conforme a tu fe. The Bible says ah, prophesy in your faith. Yo tengo fe. Faith and I have faith. Que los tiempos de tu caso se acortan. That the time of your case Y hay gente sentado aquí. And there's people seated here. Que por años. That for years. Vieron retrasado su caso. They saw their case. Ah, started. ese muchacho rebelde regresa. That rebellious child is coming back. Ese esposo que se fue regresa. That husband that left is coming back. Ese negocio tiene que ir para adelante. That business is going forward. Ese ministerio se activa en el nombre de Jesús. The ministry activates in the name tu of Jesus. Tu caso se acelera. Your case is being accelerated. Ah, alguien tiene que decir aleluya. Come on, somebody. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Applaud the Lord. El diablo te señala y hay gente agarrando miedo. The devil points at you and there's people being scared de because they are accused before God. Son que cada vez que el su dedo But it's days that every day the devil points his finger usted y su casa. to accuse you and your house. Son días de que usted le diga. It is time for you to say, tú no sabes el que yo tengo. Don't you know the lawyer that I have? Tú no sabes el juez que está Don't you know the judge that is with me? El único juez que yo he visto en toda la tierra. The only judge I've seen in all the que earth. De parte del acusado. That is on the part of the accused one. Sí, porque tú quieres que las leyes de la tierra rijan en el cielo, pero no es así. Las leyes del cielo son las que rigen en la tierra. The laws of heaven are the ones that rule over the laws of the earth. Hay cosas que usted no va a entender hasta que usted no se mete en la revelación. And there's things you won't understand until you enter the revelation. Y la revelación establece. And the revelation establishes. Que ese juez justo. For that righteous judge. Está de parte de los justos. Is in the favor of the righteous ones. Mira, hermano, que hay gente que no cree que Dios puede ser. There's suficientemente poderoso para darle una vuelta a su caso. People that don't believe that God is almighty to give a, a turn to your case. Hay casos que los archivos fueron que, que tomaron los archivos los archivaron. There are cases that have already been archived. Yo veo ahora la mano del Señor que se abre así. But I see the hand of the Lord opening now. Hay casos archivados por años. There are cases that have been archived for years. Que Dios lo vuelva a tomar en sus manos. The Lord takes them in his hands again. Que Dios lo vuelva a recibir en sus manos. And he puts them back in his hands again. Yo estoy viendo al Señor que dice Tráigamelo, tráigame ese caso. I'm seeing the Lord saying, bring that case tráigame forward. Tráigame ese caso. Bring that case forward. Tráigame ese caso. Bring that case forward. Porque ese caso tiene que estar en mi mesa, no archivado. Because that case must be on my table. Oh, hermano, yo siento de aquí. Oh, I feel the Lord in this place. Aquí hay cuatro locos que de verdad que están locos. There are four crazy ah, people here. Aquí hay cuatro locos que de verdad que están locos. There's four crazy people here. Locos por Cristo crazy. Jesús, aleluya. Crazy locos for por Cristo Jesús. Crazy Esto no es una religión muerta. This is not a dead religion. Esto es una relación con el Espíritu Santo. This is a relationship with the Holy Spirit. Dice que Satanás acusaba a Josué. It says Satan accused Joshua. ¿Y quién es el diablo para acusar a los escogidos? And who is the devil to accuse the chosen? Si Jehová te escogió a ti, ¿quién puede acusarte? If the Lord chose you, who can accuse you? Así que te voy a decir algo. So I'm going to tell you something. Puede ser que tu pasado te esté acusando. It might be that your past is accusing you. Tú tienes que entender que no es tu pasado, es el diablo el que te está acusando. You have to understand it's not your past, but it is the devil. Puede ser que lo que te pasó todavía te acuse. Whatever happened to you might still be accusing you. Está acusándote con recuerdos y con pensamientos contrarios. It's accusing you with memories and contrary thoughts. No fue lo que te pasó, es el diablo que te está metiendo en la mente. But it is not what you went through, but it is the devil putting those thoughts in your mind. Usted tiene que sacudirse en esta mañana. And you must shake that off today. Tiene que soltar todo lo que le acusa. You must let go of everything that accuses you. Porque así no te puede acusar nadie. Because no one can accuse you. En la Biblia 
Biblia dice the Bible says que la sangre de Jesucristo el Hijo that the blood of Jesus nos limpia de todo pecado cleanses of all sin y eso es más que suficiente and that is more than enough ah, borraron una vida they erased a life y la hicieron nueva and they made a new life Esto no es para todo el mundo, hermano. This is not for everyone. Esto es para el que cree. This is for the believer. Esto es para el que cree. This is for the believer. Esto es para que dice estoy conmigo. This was for the one that ah, says this is with me. Ah, mi caso está abierto delante de Jehová. My case is open before the Lord. Dios conoce mi caso. God knows my case. No se tardará el juez en dar un dictamen. And the Lord ah, will give a sentence. No se tardará el juez en hablar a, a favor tuyo. He will speak in my favor ah, soon. El diablo va a tener que soltar tu causa. The devil is going to have to let go of your case. Porque ahora Jehová se metió en ella. Because now the Lord is in charge ahora of it. Ahora el juez de toda la tierra tomó en sus manos Now the judge of everything has it in his hand. y cuando Jehová toma en su mano ¿quién puede hacer algo? And when the Lord takes it in his hand, who can do something? se acerca los días que reciba respuesta the days are coming near for you to receive a response se acerca los días que Jehová hable contigo the days for the Lord to speak to your se acerca el día que baje un dictamen del cielo the day for a sentence from heaven to hermano, come down is near hermano yo no sé qué pasa en esta iglesia I don't know what's going on here yo no sé qué le pasa a usted mi hermana I don't know what's going on with you pero yo siento a Cristo en esta mañana but I feel the Lord yo siento al Espíritu place. Santo en este día I feel the Holy Spirit se acerca el día que baje el dictamen de la gloria the day is near for the ah, sentence to come down yo estoy viendo el dedo de Jehová escribiendo un dictamen I have seen escribiendo the hand of the Lord tiene que descender ese dictamen ah yo veo el ángel yo veo el ángel que te entrega un decreto del cielo las leyes del cielo no han caducado y las leyes del cielo se cumplen ¿Cuántos dicen aleluya Dar un fuerte aplauso al señor give a strong round of applause to the lord Y dice la Biblia en Zacarías. And the Bible says in Zechariah. Capítulo 3 verso 2. Chapter 3 verse 2. Dice que Jehová le dijo a Satanás. It says that the Lord told Satan. Te reprendo Satanás. I rebuke you Satan. Te reprendo Satanás. I rebuke you Satan. Por eso no tiene sentido que usted siga oyéndole esa voz que te acusa. That is why it makes no sense that you're paying attention to that Por voice. Por todo lo que usted hizo malo en el pasado. That accuses you of your past. Por todo lo que usted vivió. For everything that you went through. Por todo lo que están hablando de usted que usted hasta se lo ha creído ya. And what people have spoken of you that you already believed this. Por todo this. lo que dijeron mal de ti que ya usted hasta se lo creyó. The bad things they spoke of you you already believed this. No tiene this. sentido, aleluya, que usted se lo crea. And it makes no sense for you to no believe this. No tiene sentido que usted se sienta condenado por eso. It makes no sense to be condemned by that. Lo que tiene sentido que usted le crea a Dios. What makes sense is for you to believe in God. Lo que usted tiene es lo que tiene sentido que usted se mueva en el nombre de Jesús. What makes sense is that you move in the name of Jesus. A creer que esta pelea y esta guerra no es tuya sino de Jehová. To believe this battle and war is not yours but of the Lord. El que va delante de ti se llama Jesucristo. The one that is before you is named Jesus Christ. Ah, no eres tú, no son tus fuerzas. It is not you or your strength. Aunque contrates al mejor ejército de la tierra. Even if you contract the best army on earth. Nada se compara con el Dios Altísimo. Nothing compares to the high God. Espíritu Santo. The Holy Spirit. Espíritu de Dios. Spirit of God. La Biblia dice que el Señor le dijo, Jehová te reprenda. The Bible says that the Lord said, I rebuke you, Satan. Mira lo que están diciendo allá arriba. Look at what they're saying. Mira lo que está diciendo Jehová allá arriba. Look at what the Lord is saying up there. Satanás huye. Satan flee. Tiene que soltar el caso de esta mujer. You gotta let go of the case of this woman. Tiene que soltar el caso de este hombre. Let go of the case of this man. Tiene que soltar el caso de esta familia. Let go of the case of this family. Te reprendo Satanás. I rebuke you, Satan. ¿Por qué estás llorando deprimida? Why are you crying depressed? Tú también tienes que decir que Jehová te reprenda. You have to say as well, the Lord rebuke you, Satan. Tú también tienes que decir diablo mejor que huyas. You gotta say devil, it is better for you to flee. Porque ahora Jehová se levantó. De su trono. Because the, the Lord has risen from his throne. And in war, Jehová, varón de guerra, salió. the man of war is coming out. Para pelear tu causa. And he's coming to fight your case. El que es conocido como varón de guerra. The one that is known as the man of war. Oye lo que dice verso 2. Look at what verse 2 says. Dice en el verso 2. In verse 2 it says. Satanás. Satan. No sabes tú. 
Don't you know que este es un tizón arrebatado del incendio? That this is not a brand plucked from fire? Usted no entendió eso nunca, ¿verdad? Did you ever understand that? Usted no entendió eso. You never understood this. Es como diciéndole Jehová Satanás. It's like saying, Satanás, no sabes tú. Satan, don't you know que a esta sierva la escogí yo. That this woman I chose. Satanás no sabe tú que este siervo lo escogí yo. Satan, don't you know this man I ¿Acaso chosen? tú no sabes que ella es una escogida? Don't you know she's a chosen one? Y tú acusándola. And you're accusing her. Y tú señalándola. And you're pointing at her. Y tú criticándola. And you're criticizing her. Te equivocaste porque esa tiene mi sello. You're wrong because she has my seal. Te equivocaste porque esa tiene mi sangre. You're wrong because she ports my blood. Y si tiene mi sangre. And if she has my blood. Tú no puedes levantarte en su contra. Then you cannot rise up against ah, her. Ah, mira lo que está diciendo Jehová aquí. Look at what the Lord is saying Tú eres here. Mi escogida. You are my chosen one. Tú eres mi escogido. You are my chosen Yo te arrebaté del incendio. I removed you from that fire. Y ahora me vas a servir. And now you're going to serve me. Ahora vas a vivir para mí. Now you're going to live for Alguien me. Alguien tiene que decir esto conmigo y con mi casa. Come on, say this is for me and my house. Hermano, yo no estaba viendo muñequitos para traerte esta palabra. I wasn't looking at the TV to bring you yo no estaba viendo caricaturas para traerte esta palabra. I wasn't watching cartoons to bring you this word. Yo no estaba sentado delante Netflix, ¿no? I wasn't seated before Netflix. Yo estaba diciendo, yo estaba esperando en su presencia. I was waiting on his, his presence. Y vi cuando había un caso que se abría. And I saw a case that opened before me. Y vi cuando había un caso que se abría. Mira, yo la liberación, hay una liberación. Mira, 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 la palabra está libertando. Mira, 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 mira. The word is delivering. The word is delivering. The word is delivering. Suelta, Satanás, suelta. Oh, Satan. Oh, my God. Oh, my God. The glory fell upon her. Hay algunos hermanos que vinieron por primera vez que están diciendo que esta iglesia no es normal, ¿no? There are some people that came for the first time saying this church is not normal. Algunos hermanos que vinieron por primera vez y dijeron, esta iglesia no es normal, ¿no? Some people that came for the first time are saying this church is not normal. Sonría, sierva, que Cristo le ama. Smile because the Lord loves you. Ya yo me cansé de iglesias normales y naturales. I am tired of normal natural churches. Un sermón de 30 minutos y todo el mundo apagado y muerto. A sermon of 30 minutes and never been Somos una iglesia viva. We're a lost church. Jesús no tiene un cuerpo muerto. The Lord doesn't want dead people. Dios no es un Dios de muertos. The Lord is not a God of dead people. Dice que Él es un Dios de vivos. Su iglesia tiene que estar viva. Hermano, yo entro a lugares que hasta la silla huele a muerto. Oiga, hasta el banco huele a muerto. Even the, the chair, the bench. Lugares que son así, hermano. I've gone to places like. Funeraria, a velorio. It smells like funeral. Nosotros no estamos en un velorio, estamos en un culto del Espíritu Santo. We're not in a funeral, we're in a service of the Holy Spirit. Eh, el diablo lo que quiere es que usted venga a la casa de Jehová. The devil wants you to come to the house of the Lord. Y usted esté como en un ataúd. And for you to be like in a Muerto está el diablo que está condenado. But the devil is the dead one because he's Pero nosotros dead. tenemos vida y vida abundante. But we have life and life in abundance. Tenemos la vida de Jehová que nos corren como ríos. We have the life of God that flows me like rivers. Me diablo que me señales y me acuses. You're wrong, devil. Ha. Even if you accuse me. Yo tengo un abogado y un juez. I have a lawyer el and a judge. El abogado y el juez de esta causa están en mi favor. And the lawyer and the judge are in my favor. Hermano, la gente no reacciona, yo no sé qué pasa aquí. Come on, people, react. Hasta ejercicio estoy haciendo yo para venir aquí. I'm doing exercise to get here. Venir aquí atlético. To come here athletic. Sí, porque hay que cuidar el cuerpo, el templo de Jehová hay que cuidarlo. Yes, because we must take care of the temple of God. Para venir aquí a predicar usted y usted no reacciona. And I come here and preach to you and you don't usted react. Usted no dice ni gloria a Dios. You don't even say glory to ah, God. Que mis labios publican alabanza en todo tiempo. Let my lips publish his praise ah, at all times. Yo predico y usted dice gloria a Dios. I preach and ah, you say glory to God. Yo predico y usted dice amén. I preach and you ah, say amen. Yo predico amen. y usted dice aleluya. I preach and you say hallelujah. Porque es el pueblo que Jehová escogió para él. Because these are the people the Lord Lord has chosen for him. Hay gente diciendo, esta iglesia no es normal, ¿no? There's people saying this is not a normal church. Dice la Biblia. The Bible says que después que el Señor dijo that after the Lord said que Jehová te reprenda. The Lord rebuke you, Satan. Dice que Josué estaba vestido con vestiduras viles. It says Josh was clothed with filthy garments. Y estaba delante del ángel. And he was standing before the angel. 
Dios conoce tus errores. The Lord knows your errors. Dios sabe de todos tus tropiezos. He knows of all your falls. Dios conoce cuando tú rebalaste y te caíste. He knows when you slipped and you fell. Pero Dios también conoce cuando te levantaste. But the Lord also knows when you got up. Cuando dijiste esto no es para muerte. When you said this is not to die here. En mi vida se va a glorificar el hijo de Dios. In my life the Lord will glorify himself. El mismo que conoció tus errores y tus caídas. The same one that knows your falls and your errors. Ese es el mismo que conoce tu levantarte. That is the same one that knows when you get up. Y sabe con el trabajo que lo hiciste. And he knows with what work you sabe que te forzaste. He knows that you tried your best. Porque tú conoces lo que dice la Biblia. Because you know what the Bible says. Tú sabes que tú esfuérzate y sé valiente. You know this is to be try effort. No puedes desmayar. You can. Dios mío, mira, cayó la gloria ahí, cayó la gloria. Cayó la gloria ahí, cayó la gloria. Look Dios at mío, the glory. Padre, ¿Qué está pasando aquí? What is going on here? Le cayó la gloria, le cayó la gloria. The glory fell upon her. Espíritu de Dios. Spirit of God. Algo está pasando en este lugar, hermano. Something's happening in this place. Los ángeles de Jehová están aquí. The angels of the Lord are in Llegó el día de que Jehová tome tu caso. It's the day that the Lord takes your case. Llegó el día que Jehová tome tu caso. The day is here for the Lord to take your case. Te equivocaste, pero te levantaste. You were had an error, but you got up. Siete veces cae el justo, pero Jehová lo levanta. Seven times, times the righteous one falls, but the Lord rises. Te caíste. Yes, you fell. Pero la mano de Jehová está extendida. But the hand of the Lord is extended. Él no es un amigo que te deja tumbado. He is not a friend that just leaves you there. Él no es un amigo que te deja caído. He is not a friend that just leaves you there. Él dice mi mano está extendida para mi pueblo. He says my hand is extended for my people. Toma mi mano, toma mi mano, toma mi mano. Take my hand. Yo no sé, hermano, cómo hay iglesias que no extienden su mano para ayudar al caído. I don't know how there's churches that don't extend their hand to help the fallen one. Si Jesucristo dijo, toma mi mano, yo te levanto. If Jesus said, take my hand, I pick you up. Y hay iglesias donde Jesús quiere levantar y la iglesia los quiere tumbar. And there's churches where the Lord wants to rise you up and the church wants to knock you down. Hay lugares, aleluya, donde Jesús los quiere levantar y la iglesia los quiere hacer caer. There's people where the Lord wants to rise them up but the church wants to knock them down. Porque los están condenando. Why? Because they're condemning them. Porque si se pintó el pelo. Because if they dyed their hair. Se hizo un tatuaje. Because if they got a tattoo. Porque si tiene tres aretes en una oreja. Because if they have three piercings. Suelte eso, sierva. Come on, let go of that. Suelte eso, mi hermana. Come on, let go of that. Aleluya, nunca un pantalón ni un pelo teñido condenó a nadie. Never jeans or hair color condemned anybody. Lo que condena es el pecado. What condemns is sin. Y la maldad del corazón. And the wickedness of the heart. Entonces yo veo que Jesús quiere levantar y hay iglesias que los quiere tumbar. So I see Jesus wants to rise up people and churches are knocking them down. Que Jesús dice, dice, te envío mis ángeles para que te tomen en mis brazos. Jesus saying, I send my angels so they can take you in their arms. Y no tropieces en piedra. And so you don't trip on rock. Y ahí está la iglesia poniéndole el pie para que la gente tropiece y se caiga. And there's the church putting their foot so they can trip over. Reprendo al diablo y su demonio. I rebuke the devil and his demons. La iglesia de Jesucristo está para levantar al caído. The church of Jesus Christ is here to lift up the la iglesia del Señor está para restaurar al caído. The church of the Lord is here to restore the fallen. Caíste, pero Jehová te levanta. You fell, but the Lord is rising you up. Setenta veces siete te perdona Jehová. Seven times seven, the Lord will forgive you. Escúchame, pero no te estoy dando licencia para que. Listen, but I'm not giving you permission to go. Para que se vaya al casino por la tarde. So you can go to the casino later on. No te voy a dar licencia para eso. I'm not giving you permission for that. No vaya a ser que haya alguien que diga ahora. Let it not be someone oh. say. Dice el pastor que esto es la gracia. The pastor say this is grace. Vamos a los casino. Let's go to the casino. Vamos a darnos los cuatro tragos. Let's go take some shots. Vamos a salir con los amigotes. Let's go with our good friends. No, 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 no. Yo no dije eso. I did not say that. Yo que hay algunos que oye lo que le conviene. Because there's some people that are just paying attention to it. Hermanita, ponga atención, varón. Come on, pay attention. Porque Dios quiere que usted viva en santidad. Because God wants you to live in holiness. Yo sab, yo también sabe que estamos peleando con una carne. He, you know, we're not fighting. We're fighting against flesh. Qué más mala que Belcebú. Señor, los reprenda. The Lord rebuke Belcebú. Y sabe que hemos caído, hermanos. He knows we've fallen. Pero Dios nos levanta. ¿Cuánto creen que Dios te levanta? Gracias Espíritu Santo. Thank you Holy Spirit. Y dice and it says que Josué tenía vestiduras viles, that even though Joshua had filthy garments Dios mío, Dios está libertando allá atrás, Padre. Gracias. God is delivering back there. Clase God. Gloria, en esta casa hoy día. Oye, glory to God. Espíritu de Dios. Yo no he dado orden para que los demonios salgan. 
I haven't given an order for the demons to leave. Pero los demonios salieron allá atrás, ¿por qué? But the demons left back ¿Sabe there. Por qué? Do you know why? Porque no es el hombre, es el Espíritu Santo. Because it is not man, but the Holy Spirit. Y hay gente que quiere que sea el pastor, no es el pastor, es el Espíritu Santo. And there's people that are calling the pastor, it's not the pastor, it's the Holy Spirit. El Espíritu Santo es el que nos liberta, el que nos salva, el que nos sana, it's todo. It's the Holy Spirit who delivers us and heals para us and does everything. Para que él sea el único que se lleve la gloria. So he can be the only one that takes the glory. Y yo digo, claro que eres tú, yo me quito. I'm saying, yes, it's you and no I. No le robo la gloria a Dios ni loco. I'm not stealing your glory, Lord. Dice que aunque Josué tenía vestiduras viles. It says even though Joshua had filthy garments. Oye lo que dice el verso 4. Look at what verse 4 says. Dice que el ángel mandó a los que estaban delante de él diciendo. It says that the angel sent. Quítale esas vestiduras viles. And he said, take away the filthy garments. Quítale ese pecado. Take that sin away. Quítale ese pasado. Take that past away. Quítale esa herida. Take that wound away. Quítale lo que se le opone. Take whatever opposes them. Quítale lo que le acusa. Take what accuses them. Y ponle vestiduras santas. And clothe them with holy robes. Hay gente que se vio el sueño con vestidura blanca. There's people that are going to have those white clothes. Hay gente que le profetizaron, dice Jehová que te viste de blanco. The Lord said there's they prophesied to you that he clothed you in white. Y hay gente que se vieron en sueño vestidito de blanco. And there's people that have seen themselves in dream dressed in white. Cuando yo estaba apartado de Dios. When I was away from God. Y empecé a buscar a Dios. And I began to seek the Lord. Un día tengo un sueño. I had a dream one day. Y me veo en el altar de Jehová. And I see myself in the altar. Y había un púlpito delante de mí. And there was a pulpit before me. A lo mejor yo era tan malo como usted. And maybe I was as bad as you. No te tienes cara de ser más malo que yo. Because you have a face like you're worse than me. Sonría que Cristo le ama. Come on, smile because the Lord loves you. Pero a lo mejor yo estaba, yo era más malo que usted, sí. But maybe I was worse than you. Pero mi maldad. But in my wickedness. Jehová no me mostró mi pecado. The Lord showed me my Jehová sin. me dijo, voy a mostrarte mis planes. He said, I'm going to show you my plan. Porque más grande que tu pecado son los planes de Jehová contigo. Because greater than your sin is my plans. Más grande you. que tu caída es el propósito de Dios contigo. Greater than your fall is the purpose I have for you. Y esa noche yo tuve un sueño. And that night I had a dream. Y me vi en el altar de Dios. And I saw myself in the altar of God. Y había un púlpito delante de mí. And there was a pulpit before me. Y desde ese púlpito yo miraba hacia adelante. And from that pulpit I would look forward y estaba vestido de blanco desde aquí hacia abajo. and I was dressed from white from neck down Con una túnica blanca y resplandeciente. with these long robes y yo diciendo, Jehová, pero si yo soy más malo que el diablo. and I was saying God but I'm more worse ah, than the devil y Jehová me dijo, Tú eres malo, pero yo te santifico. and the Lord said yes you're bad but I sanctify you Tú estás perdido, pero yo te consagro. you're lost but I find you Tú estás extraviado, pero yo te devuelvo mis caminos. you're apart but I bring you back to my place por eso que el diablo me quiera matar, yo no me turbo. That is why the devil wants to kill me and I'm not troubled. Porque yo sé lo que Jehová va a hacer conmigo. Because I know what the Lord is going to do with me. Porque yo sé que yo me vi detrás de un altar vestido de blanco. Because I know I was behind an altar dressed in white. Por eso las veces que después caí. That is why the times that I fell out. Yo dije me tengo que levantar porque yo me vi vestido de blanco. I said I must get up because I saw myself dressed in white. Y aunque el diablo quiso poner un decreto de pecado sobre mi vida. And even though the devil tried to put a decree of sin over me. Más grande era el decreto de Dios con vestiduras blancas. Greater one was the decree the creed of the Lord with white clothes the day is coming where the Lord is changing your garments the day is near where sin leaves the house the day is close when you don't see that flesh the day is near to remove the filthy garments and get clothes y me and dice white para esta iglesia, vas a de the Lord is saying in this church you're going to dress in white vas a vestir de blanco. You're gonna dress in white. 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 The Lord is coming for a church with no wrinkles or filthy. Para qué fue que te trajeron a esta iglesia? And what is it that you were brought to this church for? La Biblia dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. The Bible says that He's coming with a, for a church with no stains or wrinkles. Para qué fue que te trajeron a esta iglesia? So why is it that they brought you here? Te voy a decir para qué te trajeron a esta iglesia. I'm gonna tell you why you were brought here. Para lavarte las manchas y plancharte las arrugas. To clean your stains and. Espíritu Santo. To remove the wrinkles. <sighs> Te van a lavar las manchas y a plancharte las arrugas. They're gonna clean your stains and remove the wrinkles. A veces duele un poquito porque la plancha está caliente. And sometimes it hurts a little because it's hot. Uy. The iron is hot. Uy. 
Resiste, sierva. Come on, resist. Que es Jehová que te está santificando. It is the Lord that is sanctifying you. Es Dios que te está haciendo crecer. It is the Lord that's making you grow. Porque él quiere que tú subas y reines eternamente con él y para siempre. Because he wants you to rise up and reign with him forever. Hermano, yo siento a Dios aquí. I feel the Lord here. Y sabe lo que pasó después, ya estoy terminando. And you know what happened after. Mira cómo es esto. Look at how this is. Hermano, cuando toda la presencia de Dios se me va el tiempo. Oh, when the presence of the Lord is here, time flies. Mira cómo es el punto. Look at the point here. Dice, no me le ponga vestidura blanca nada más. It says, don't just put. También quiero que le cambies la mitra. Don't clothe him in robes, but I want you to clean his turban. La mitra es como una especie de sombrero. The turban, it's like a type of hat. Que usaba el sumo sacerdote. That the high priest would use. Que decía santidad Jehová. That would say it was holiness. Y Jehová dijo. And the Lord said, Quita la mitra sucia. Take off the filthy turban. Y pon mitra limpia. And put a clean turban on his head. Yo me dijo. So the Lord said, Donde habían pensamientos de muerte, pongo pensamientos de vida. Where there were thoughts of death, I put thoughts of life. Donde habían pensamientos contrarios. Where there were contrary thoughts. Ahora voy a hacer prosperar todo lo que tú pienses y te propongas. Now everything you think, I'm going to prosper. Lo voy a hacer prosperar. I'm going to make it prosper. Lo voy a hacer prosperar. I'm going to make it prosper. Eh, aquí los malos pensamientos dejarán tu cabeza. The bad thoughts now leave your head. Eh, aquí los decretos que retumban en tu cabeza y en tu mente se van. The decrees that are in your head are leaving now. Hay gente que están aquí. There are people seated here. Que desde pequeño lo maldijeron. That from a young age they were cursed. Lo maldijeron. They cursed them. Lo maldijeron fue. They cursed them. Maldiciones. They cursed them. Y maldiciones. And curses. Y maldiciones. And curses. Tú no vas a ser nadie. But you're not going to be anybody. Tú vas a ser alcohólico igual que tu padre. You're going to be an alcoholic like your father. Cuando te cases te vas a divorciar igual que me pasó a mí. When you get married you're going to get divorced like I did. Tú nunca vas a lograr nada. You're never going to accomplish anything. Voy a decirte algo. But I'm going to tell you something. Llegó el día que todas esas maldiciones retumbaban en tu cabeza y en tu mente. The day came that those curses that were in your mind. Llegó el día donde todos esos recuerdos que te hacían la guerra. Were those memories that made Go up against you. Tiene que soltarte. They have to let go. Porque Jehová dijo. Because the Lord said. Quítale la mitra sucia y póngale mitra limpia. Remove the filthy vision and put a clean vision on them. Arranca Jehová pensamientos contrarios. Lord, remove contrary thoughts. Arranca Jehová pensamientos de turbación. Lord, remove thoughts that trouble. Y pone pensamientos de paz. And he puts thoughts of peace. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para tu casa? What are the thoughts that the Lord has for your no son de muerte y destrucción. They are not of death and destruction. Son pensamientos de paz. They are thoughts of peace. Alguien tiene que decir hay paz para mi casa. Come on, somebody declare that there's peace for my home. Hay gente que está sentado aquí. There's people seated here. Que no necesitan 200 dólares. That they don't need 200 dollars. No necesita que le aprueben los food stamps. They don't need the food stamps to be approved. Lo que necesitan es paz. What they need is peace. Peace. Tranquilo. To be calm. In peace. Con un pan con croqueta que usted se coma, pero tranquilo. With just a little bit of slice of bread, but you, that you're fine. Croqueta, croqueta, eso de allá de Cuba. No, that's small food. Aunque sea con una pupusa, pero gloria a Dios. Even with a pupusa, but glory to God. Aunque sea con un burrito más picoso que. Even with a little spicy Con los chilitos burrito. que usted le gusta. With those chilies you like. Pero con eso que usted tenga paz. But with that you have peace. Porque dice la Biblia. Because the Bible says. Que mejor. That it is better. Que usted coma legumbre en paz. For you to be in peace. Que comas buey engordado donde hay odio. Than for you to eat from where there is hate. Y hay gente que están aquí que no necesitan bueyes. And there's people that are seated here that don't need. Que no necesitan mesa buffet. They don't need a buffet. Aunque usted le gusta. Even though you like it. Le gusta, le gusta la mesa buffet. Even though you like to go to the buffet. ¿Es verdad que sí? Yes. Eso no es lo que tú necesitas. That is not what you need. Estar tranquilo. You just need to be at peace. Abrazar los tuyos en amor. Hugged in love. Y esos son los pensamientos que Dios tiene para ti. And those are the thoughts the Lord has for you. Unir la familia, esos son los pensamientos que Dios tiene para ti. To join the family, that is His thoughts. Unir hermano con hermano. To join brothers with brothers. Dios mío, alguien le está hablando Dios aquí. My God, the Lord is speaking to somebody. Hermanos carnales, carnales. Fleshly brothers. Unirlos, unirlos. To join them, the siblings. Eso es lo que quiere Dios para ti. That is what the Lord wants for you. Que tú vuelvas a unir la familia en amor. For you to join your family in love. Que tú puedas sentarte a comer en amor. For you to be able to sit in love. Que te suelte la contienda. For the strife to leave. Que te suelta el diablo. For the devil to leave you. Que te suelta la oposición. For the opposition to let go. Lo que tú estás buscando es paz. And what you're looking for is peace. Dormir en paz. To sleep in peace. Estar tranquila. To be calm. Para poder pensar en el Señor. So you can be able to think in the Lord. Dios te dice que esta mañana. God is saying this morning. Quito la mitra sucia. I remove the filthy mind. Y pongo 
pupitre limpia Dios te dice volverán las revelaciones volverán los sueños volverás a meditar en la palabra te tiene que soltar ese espíritu de letargo y estupor porque volverán los pensamientos de Jehová ya no habrá turbación en tu mente ya no habrá decepción en tu mente habrá los pensamientos de Jehová Dios te dice lleva cautivo tus pensamientos a mi obediencia dale un fuerte aplauso al Señor se me fue el tiempo se me fue el tiempo hermano Padre sujeta el tiempo en el nombre de Jesús Father, let the time submit in the name of Detén, Jesus. Señor, el cielo. Lord, stop the y en heaven. el cielo el sol y la luna. And stop the sun and moon. Para yo terminar aquí. So I can finish here, Lord. Hermano, yo tengo fe. I have faith. Y como mi segundo nombre es Josué. And like my second name is Joshua. Sol, detente. Sun, stop. Hay gente que no le quiere creer a Dios. There's people that don't want to believe the Lord. Hay gente que no creen que Jonás estuvo tres noches en el vientre de un pez. There's people that don't believe that Jonas was inside of a big fish. <laughs> y dice la Biblia para terminar And the Bible says que Jehová le dijo that the Lord said, si tú me obedeces if you obey me, y si tú caminas por mi camino and if you walk in my way, tú ves el caso que yo reabrí hoy you see the case that you reopen, eso no se va a acabar ahí that is not just there, porque el Dios que toma tu caso hoy because the Lord that takes your case today, no se va a quedar nada más que tu caso it's not just gonna stay with the case open it's gonna continue Usted tiene que entender algo. You have to understand something. Que el que comenzó la buena obra en usted. That the one that began the good work in you. El que comenzó la buena obra en tu casa. The one that started the good work in your house continues. Jehová no se va a quedar en el comienzo. The Lord is just not going to stay in the beginning. Jehová no se va a, aleluya, a quedar en el comienzo. He's not just going to stay in the beginning. Lo que él empezó, él tiene los recursos para terminarlo. When he began, he has the resources to finish. Él piensa muy bien sus proyectos. He thinks of his projects well. Y dice él, si anduvieras en mis caminos. And if he said, if you're in my ways. No solamente Not only Voy a cerrar tu caso. Am I going to close your case? Es que también vas a empezar a ver. But you're also going to begin to see la manifestación de mi propósito. The manifestation of my purpose. Porque hay gente que está aquí sentado. Because there's people seated here. Que para que se le desata el propósito. That for their purpose to unbind. Hay que cerrarle un caso. They must close their case. Hermano, yo siento una gloria aquí. I feel a glory here. Yo siento una gloria aquí. I feel a glory here. Hay gente que para que se le desate, se le desate. There is people so it can untie. El propósito, las bendiciones, la the palabra, todo. Purpose, the blessings, the everything. Hay que cerrar un caso primero. There has to be a case that must be closed. Por eso tú dices, ¿por qué tú estás acá? That's why you're saying, where am I stuck? ¿Y por qué no avanzo? Why am I not advancing? Doy dos pasos para adelante. I give two steps forward. Y como cinco para atrás. But I give five back. Y, y tres pasos para adelante. And three steps forward. Y como veinte para atrás. And like twenty back. Es que hay que cerrar un caso. Because there must be a case. Y ese es el caso que Jehová toma hoy. And that is the case the Lord takes today. Ese es el caso que Jehová va a tomar hoy. That is the case the Lord takes today. Porque tú no te puedes quedar en el comienzo de un propósito. But you cannot stay in the beginning of a purpose. Usted lo tiene que ver manifestado. You must see it manifest. Por eso Dios me dice que esta mañana. That is why God is saying today. Que el principio te profetizaron. In the beginning they prophesied. Hacia dónde te diriges? To where you will go. Cuando empezaste te hablaron de parte de Jehová. When you be Again, they spoke to you on behalf of Hacia God. Donde te diriges. To where you were going. Aquí escuchaste profecía. Here you heard the word. Aquí habrá cumplimiento. Here there will be accomplishment. El que empezó hablándote. The one that began to speak to you. Terminará cumpliendo. Will finish accomplishing. Gracias por estar con nosotros durante este video y por compartir este material con otras personas para ser de bendición. Si te ha gustado, déjanos también un like y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.